এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই বইয়ের দেখেন পঁচানব্বই নম্বর পৃষ্ঠা কত পঁচানব্বই নম্বর পৃষ্ঠাতে এই কিতাবের নাম আল বাইনুল ফাসেল বাইন আল হক কেবল বাতেন বাংলা নাম সুন্নত বেদাতের সঠিক পরিচয় লিখেছেন এখানে যেরকম আছে সেরকম বলছি পীরে কামেল শেখুল ইসলাম হজরতুল হাজ লামা শাহ আহমদ শফি দামত বরকাতিয়া আজমির রেকর্ডিং সেন্টার আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু অধকার পশ্চিম বাবুনগর আজম ক্লাব একাত সঙ্গের ব্যবস্থা বনাই পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী বড় করে বলি সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম ও হুজুর পীরানে পীর দস্তগীর মাহবুব সুবহানি ফাতিহা শরীফ উপলক্ষে আজকের এই আজম শান সুন্নি সম্মেলন দো হাজার উনিশের সম্মানিত সভাপতি গৌসিয়া কমিটি বাংলাদেশ নাজিরহাট পৌরসভার সম্মানিত সভাপতি এলাকার অহংকার গৌরব মুজাহেদে মিল্লত বন্ধুবর আলহাজ মৌলানা মোহাম্মদ মনসুর মিয়া আল কাদরি বারক আল্লাহ হুফি হায়াতে এদেশে যারা ইসলাম এনেছেন এনারা ইমান আকিদা ও শনি আসছেন কথা বলুন ঠিক কি না এদেশে ইসলাম এনেছেন কারা আউলিয়া ইকরামরা আউলিয়া ইকরাম সবাই আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারী ছিলেন আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাত ছাড়া অন্য কোন দল থেকে ওলি হতে পারে না সম্ভব আল্লাহ পাক সুবহান ওয়া তাআলা কোরআনে পাকের সূরায়ে বাকরা আয়াত নাম্বার 137 যেখানে আমার আল্লাহ বলেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম ফা ইন আমানু বিমিসলি মা আমানতুম বি ফাকাদ ফাকাদ ইহতাদাউ আমার আল্লাহ বলেন ফা ইন আমানু তারা যদি ঈমান আনে मतमान ফাইন আমানো তারা যদি ইমান এনে ফেলে বিমিছিলে মা আমানতম বিহি যেভাবে তোমরা ইমান এনেছ ফকাদি হিত্তা দাও আমি আল্লাহ বলে দিলাম এরা হেদায়ত পেয়ে যাবে জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ এটা কি আমার কথা না আল্লাহর আল্লাহর কথাটা নবীজির কাছে বলেছেন নবীজি আমাদের কাছে সে কোরআন হিসেবে আমাদেরকে শোনালেন একটু জোরে বলুন না সুবহান আল্লাহ তাহলে ঈমান আনতে হবে কার মতো নবীজির সাহাবাই کرامের মতো সাহাবীদের আকীদা কি ছিল আর বর্তমানে কি বলা হচ্ছে জাস্ট এটা যদি আমরা একটু বুঝি তাহলে আকায়দা আহলে সুন্নাহ আমাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে আল্লাহ সবাইকে বোঝার তৌফিক দিক দিক তাহলে আমার আল্লাহ কি বলেছেন ইমান আনতে হবে কার মতো সেজন্য কোরআন শরীফের শুরুতেই দ্বিতীয় পৃষ্ঠার মধ্যে আপনারা পড়েছেন কি আল্লাহ বলেন যখন তাদেরকে বলা হয় কি বলা হয় আমিনো তোমরা ইমান আনো बोझाना सहबाइकाराम जे भाईमान তোমরাও যদি সেভাবে ইমান আনো আবার আল্লাহ বলে ইমান আনো এরা বলে আনমিনু কামা আমানা সুফাহা এই সুফাহারা 
নবীর আশেপাশে যারা বসে আছে এরা তো নির্বোধ বেকুফ নজুবিল্লাহ বলেন না কারা বলে মুনাফিকরা কাফের বেদিনরা তারা বলে আনুমিনু আমরা কি ঈমান আনবো কামা আমানাস সুফাহা যেভাবে সুফাহা নির্বোধরা বেআকাল না সমজরা বেওকুফরা যেভাবে ঈমান এনেছে আমরা কি সেভাবে ঈমান আনবো একটু জোরে বলুন না নাউজু বিল্লাহ আল্লাহ বলে উপায় না ঈমান আনতে হবে তাদের মত কথা বলুন ঠিক কি না ঈমান আনতে হবে কাদের মতে সাহাবার যেভাবে ঈমান এনেছেন আমাদেরকে সেভাবে ঈমান আনতে হবে তো সাহাবাদের অনুসরণ করলে লাভ কি আমার আল্লাহ সুরায়ে তওবা আয়াত নাম্বার 100 কোন সূরা সূরায়ে তওবা আয়াত নাম্বার 100 তে আমার আল্লাহ বলে না যারা ইমান আনয়ন করার ক্ষেত্রে আগে অগ্রসর হয়ে গেল আগে বাঙ্গি যারা ইমান এনে ফেললো এরা কারা মিনাল মহাজরি নবাল আনসার মহাজির এবং আনসার সাহাবাগন আমার আল্লাহ বলেন বল্লাদিন তবাউহুম বিহিসান আরেকটা দল আছে যারা কিয়ামত পর্যন্ত আসবে এরা কারা যারা এই মহাজের এবং আনসার সাহাবীদেরকে অনুসরণ করবে বেহেসানিন সুন্দর সুন্দরভাবে আমার আল্লাহ বলেন মহাজের আনসার শুধু তাই না এদেরকে যারা ইত্তেবা করবে রাদিয়াল্লাহু আনহুম আমি আল্লাহ সবার উপর রাজি সাহাবীর উপর রাজি সাহাবীদেরকে যারা অনুসরণ করে তাদের তাদের উপর রাজি কে রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়ারাদু আন তারা আমার উপর রাজি আমি তাদের উপর রাজি তারা আমাদের আমার উপর রাজি শুধু তাই না ওয়া আদ্দালাহুম জান্নাত আমি আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত রেডি করেছি একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ কাদের জন্য জান্নাত কথা বলেন সাহাবীদের জন্য আর সেই সাহাবীদের অনুসারীদের জন্য ক্লিয়ার আল্লাহ স্পষ্ট ভাবে বলে দিয়েছেন সাহাবীদের উপর আল্লাহ রাজি এবং সাহাবীদেরকে যারা অনুসরণ করে তাদের উপরও আমার আল্লাহ রাজি শুধু রাজি না ও আদ্দালাহুম জান্নাত আল্লাহ বলে আমি রেডি করছি তাদের জন্য সুন্দর জান্নাত একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ তাহলে জান্নাতে যেতে চাইলে একটু গভীর ভাবে আমাকে উত্তর দেন মনোযোগ সহকারে জান্নাতে যেতে চাইলে কার অনুসরণ করতে হবে সাহাবাই কারামের সাহাবীদের অনুসরণ করলে আল্লাহ বলে আমি তোমাদের উপর রাজি এবং তোমাদের জন্য জান্নাত রেডি করব একটু বলবেন না সুবহান আল্লাহ তাহলে এই সমস্ত আয়াতের মাধ্যমে আমরা বুঝে নিচ্ছি ইমান আমাদের মন গড়া আনলে হবে না এক একজন এক এক ধরনের কথা বলে কোরআনও একটা নবীজি একজন কিন্তু আকীদা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল বলে যতই ভিন্ন ভিন্ন আকীদা হোক সব আকীদা মারদুত গ্রহণ করা হবে না একটাই মাত্র আকীদা মকবুলা সেটা হলো সাহাবাই کرامের আকীদা একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আপনারা আমাকে বলুন আমি একটা একটা বলে যাব সাহাবীরা কি আকীদা পোষণ করেছেন আর আপনারা খেয়াল করবেন এই আকীদা কাদের সাথে মিলে দরকার আছে কিনা আমি সাহাবীদের আকীদাগুলো একটা একটা বলবো আর আপনারা যাচাই করবেন মুসলমান তো অনেক আছে কোন মুসলমানদের সাথে সাহাবীদের আকীদা মিলে আর কারা সাহাবীর আকীদাকে শিরিক বলে কারা সাহাবীর আকীদাকে বেদাত বলে তাহলে আমাদেরকে কি যাচাই করার দরকার নাই আচ্ছা আল্লাহ শুনে সবাইকে মজবুত থাকার তৌফিক দিক সাহাবাই کرامের 
এক নাম্বার আকিদা হলো এরা আমার নবীজির প্রতি ব্যাপক শ্রদ্ধা রাখতেন নবীকে ব্যাপক সম্মান করতেন এত ব্যাপক সম্মান করতেন আমার নবীজি যখন ওই হুজরে পাক থেকে বের হতেন সাহাবারা যত যখন নবীজিকে দেখতেন নবীজি হুজরা থেকে বের হয়েছেন ইমামে বাসার মসনাদে বাসারের মধ্যে সহি সনদের মধ্যে হাদিস নোট করেছেন সাহাবারা আমার নবীজি হুজরে পাক থেকে বের হতে দেখলে বা আদব দাঁড়িয়ে নবীজিকে সালাম প্রদর্শন করতেন জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ সাহাবারা নবীকে সালাম দিতেন কি বসে না দাঁড়িয়ে এটা কাদের আকিদা সাহাবদের আকিদা হলো সাহাবারা নবীকে সালাম দিতেন কিভাবে যখন নবীজিকে হুজরাত পাক থেকে বের হতে দেখতেন ইনারা দাঁড়িয়ে সালাম দিয়ে দিতেন তাহলে বোঝা গেল নবীর জন্য দাঁড়ানো নবীর জন্য কায়াম করা এটা সাহাবে কারামের সুন্নাত চুরে বলুন সুবহান আল্লাহ সাহাবিদের অনুসরণে নবীর জন্য দাঁড়াই কারা একটা একটা বলবো আমি জিজ্ঞেস করবো আর আপনারা বলতে যাবেন এখানে কাউকে আক্ষেপ করে আমি কারো নাম নিতে রাশি না কথা ঠিক আছে না কারো নাম নেওয়ার দরকার নাই জাস্ট কোরআন এবং সুন্নার আলোচনা হবে আর আপনারা বুঝে নিবেন सालाम कर আর আমরা নবীকে সালাম করি দাঁড়িয়ে অথচ আমরা দেখি না এটা কি ধরনের কথা বলে হ্যাঁ নবীকে যাকে দাঁড়িয়ে সম্মান করতে হয় যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয় ওনাকে দেখলেই করতে হবে এরকম কোন কথা না না দেখলেও ওনার প্রতি সম্মান বজায় রাখতে হবে জোরে বলুন সুবহান আল্লাহ যাকে সম্মান করতে হয় ওনাকে দেখতে হবে এরকম কোন কথা আচ্ছা আপনারা আমাকে বলেন আমরা খানে কাবার দিকে মুখ করি কিনা জোরে বলুন করেন কিনা পায়খানা প্রস্তাবের দিকে যখন পায়খানা প্রস্তাব করেন তখন মুখ করেন না কাবার দিকে করেন না মুখ দিন করি না পিঠ দি না এমন কি কাবার দিকে আমরা পা দিয়ে ঘুমায়ো না কথা বলুন ঠিক কিনা কার সম্মানে কাবার সম্মানে এই বাবুনগর এলাকা থেকে পায়খানা প্রস্তাব কাবার দিকে করেন না বাবুনগর এলাকা থেকে আপনারা পায়খানা প্রস্তাবের দিকে মুখ পিট করেন না এমন কি সেদিকে পা দিয়েও ঘুমান না কেন বলে কাবার সম্মানার্থে ভাই আমার কাবাকে আপনি সম্মান করতে যাচ্ছেন ভালো কথা আপনি কি কাবা দেখেন কেন বলে নবীজি তো বলেছেন তোমরা যখন পেখানা প্রস্তাব করতে যাইবা কাবার দিকে মুখ করতে পারবা না কাবার দিকে পিটো দিতে পারবা না এটা আমার নবীজির আদেশ কাবাকে দেখতে হবে এরকম কোন কথা না হয় না দেখলো কাবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে জুড়ে বলুন সোভান আল্লাহ আমি আপনাদের থেকে জানতে চাই একটু হোস করে উত্তর দিবেন কাবাকে যদি না দেখেও সম্মান করতে হয় তো আমার নবীকে কি সম্মান করার জন্য দেখতে হবে বিষয়টা একটু বোঝার বিষয় এখানে ফেলে দেওয়ার বিষয় না বুঝে নেওয়ার বিষয় কাবাকে যদি না দেখলেও কি করতে হয় কাবাকে না দেখলেও সম্মান করতে হয় তো যিনি কাবার থেকে কি নবীর সম্মান কম না কি কার সম্মান বেশি আরে নয় নয় আমার নবী বলেছেন একজন ইমানদারের সম্মান কাবার থেকেও বেশি আশ্রাবালী থান বিশাহেব 
ইনি বড় আলেম বড় হুজুর আমাদের হ্যাঁ তানবি সাহেব কৌমিদের হুজুর না বড় হুজুর উনি একটা কিতাব লিখেছেন বাবা আদরুন নামাদর সেই কিতাবের মধ্যে সাত থেকে আটটি হাদিস নোট করে প্রমাণ দিয়েছেন যে একটি কাবর ছিল একজন ইমানদার সম্মান বেশি তাহলে ইমানদার সম্মান যদি কাবার চেয়ে বেশি হয় তাহলে আমার নবীর সম্মান সেখানে আর বলার কোন প্রয়োজন কথা বলুন ঠিক না এবার আপনারা বলেন কাবাকে সম্মান করতে গেলে দেখার প্রয়োজন হয় না আর নবীকে সম্মান করতে গেলে কেন দেখ আমরা তো দেখি না কই নবী এরকম প্রশ্ন করার কি দরকার যাকে সম্মান করতে হয় ওনাকে না দেখলো করতে হয় কথা বলুন ঠিক না তাহলে সাহাবারা নবীকে সম্মান করতেন দাঁড়িয়ে আমরাও নবীকে সম্মান করি কিভাবে কার অনুসরণে সাহাবাই কারামের অনুসরণে একটা হাদিস আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি জানাজাতু সাল্লামা ওই জানাজার জন্য আমার নবীজি দাঁড়িয়ে গেলেন সাহাবারা বললেন নবীজি দাঁড়ালেন জানাজার জন্য আর আমরা দাঁড়াইলাম নবীজির জন্য যখন জানাজার চলে গেল ফকুল না আমরা বললাম তবে তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি জানাজা তখনই দেখবা দাঁড়িয়ে যাবা কেন বলে ওই আচ্ছা বলেন ফেরাস তার জন্য নবীজি বলেছেন জানাজা দেখলে যখন তখন দাঁড়াই যাবা লাশের জন্য না ফেরাস তার জন্য যদি হয় আমি আপনাদের থেকে জানতে চাই ফেরাস্তার জন্য দাঁড়াইলে আপনারা কি ফেরাস্তা দেখেন কথা বললেন তাহলে বোঝা গেল না দেখলো দাঁড়াইতে হয় যাকে সম্মান করতে হয় তাকে দেখতে হবে এরকম কোন কথা না যারা বলে আমরা তো দেখি না কেন দাঁড়াবো আসলে তারা এই কোরআন সন্নার ব্যাপারে মূরক্ষ অজ্ঞ কথা বলুন ঠিক না যারা বলে না আমরা তো দেখি না আমরা বলি না দেখলেও দাঁড়াইতে হবে সম্মানার্থে একটু জোরে বলুন না সুভান আল্লাহ তবে আর একটা বিষয় মনে রাখতে হবে ইমানদারের সাথে নবীজি রুহ মুবারক রুহ মুবারক রুহানি ভাবে আমার নবীজি সবসময় ইমানদারের সাথে আছেন কার সাথে তবে ইমান থাকতে হবে ইমান না থাকলে তার কাছে আমার নবীজি নাই 
ایمان تک لے امار نبی جی روحانی پوارے شمست ایمان در ستے تک تے پارن آچین کتڑو کو کچھے امار اللہ بولین نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ایمان در جنرچیو نبی جی آرب جی کچھے جرے بولون سبحان اللہ ایمان در جانرچیو بشی کے کچھے نو بیجی کا چھے اے بیشا شاما دیر آسے تو کین دو دکھر بیشا ہوئی فتوہ لگائی دیلو دیکھیو نو بیجی سن چن دیکھ چن اے رکم خیال کرے کیو جو دی یا نبی سلام علیہ کا بولے سلام دے ساتھ ساتھ نکی کافر ہوئے جا بھی اپ را کی بولے نو بیجی دیکھن مدینہ شریف تک آما در کے دیکھن کی نا ای دیکھار خمتا نبی کے کہہ دیا چین نبی جی جاگائی بوشے سب دیکھتے پارن کی نا ای خمتا ای ناظر ہوا ای دیکھار خمتا نبی کے کہہ دیا چین کتے کے کنم داری سلام دے تو دیکھے امرنا دیکھ لے کی ہوئے نبی جی تو آما در کے دیکھتے سے امرنا نبی کے دیکھی نہ ٹھی کند نبی تو اما در کے دیکھیں اے بیشا ساچے کی نہ بولیں اے دیکھیں تو قرآن بہن سننر اکیدہ اللہ من نبی کے بولے چین انہا ارسلنا کا شاہدہ رسول آمی آپ پکے اے بابی دیکھار خمتہ دیئے چی آپ پی امت شب عمل دیکھیں اے تو جو بولوں نہ سبحان اللہ اے دیکھار کو تھا اللہ کو تھا شدو تائینا امار نبی جی بولے دیئے چین ان اللہ قد رفع لی الدنیا کلہا وانا انظر الیہا ویلا ما ہوا کائن فیہا الہ یوم القیامہ کانما انظر الہ کف حاوی نبی جب رمان گٹا دنیا کے اللہ امر سمنے امن بابی تل دور چھن امی مدینہ بوشے گٹا دنیا کے امن بابی دیکھی شدو دنیا بڑھتو مننا الہ یوم القیامہ قیامت پڑھ چن تو جا ہو بے نہ ہو بے امی بودی نئی بوشے دیکھی کی بابے دیکھی جانو کان نمان سری لکف فہاں دی ہی امار ہاتر تلو امی جے بابے اس پسٹو دیکھتے بھائے امی جاگائے بوشی خدر خدائی کی شے بابے دیکھی نو بھی بولے دیکھی امت بولے دیکھے نا کٹ من بے ایک تو جورے بولن نا کٹ من بے सठीक परिचय لکھے چھن ایکھنے جے رکم آتے شے رکم بول چھی پیر کامل شیخ الاسلام حضرت الحاج اللامہ شاہ احمد شفی دامت برکات مولا لیا ایکھنے جے رکم آتے ہمیں شے رکم ہی بول چھی ای کتاب ہے اب پاکن تو کوئی قبیر باب خیال کرتا ہو دے پانچا نبوی نمبر پیشتہ دے لکھے چھن شمبدن بک کو یا رسول یا نبی اتا دی جو دی آقیدہ بششش نیت چارن کرا ہوئے جے من اللہ تعالیٰ شربتر سب جگہ بیرو جمان حاضر ناظر ٹھیک اے بابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شربتر حاضر ناظر بیرو جمان تو ایٹے پرکشو شریف اے بان کی اے اکی جدی اکی درکے سلام دے تالے کی ہوئے جابے مشرک اے بان کافر ہوئے جابے ایک تو چورا بلوننا ناؤز باللہ اچھا اللہ شرب جا اما در اکی دا کی اللہ کی ایک ہے ناسے نرکم स्थान کی بزرد چند تالے اللہ کے حاضر ناظر کی وہ بھی بولتا ہوئی 
সেখানে ফেকার ফতোয়া কিতাব আছে বিশেষ করে ফতোয়ায় শামির মধ্যে এই কথা স্পষ্ট ভাবে সমাধান দিয়েছেন আল্লাহকে হাজির নাজির সরাসরি বলা যাবে না আল্লাহকে হাজির নাজির বলতে হলে ব্যাখ্যা করে লাগবে ঠিক আমার নবীকে হাজির নাজির বলল ব্যাখ্যার প্রয়োজন জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ সরাসরি কেউ যদি আল্লাহকে হাজির নাজির বলে মুশরিক হয়ে যাবে বলে আল্লাহ আমরা যেভাবে বস্তির জায়গার মধ্যে আল্লাহ এরকম বস্তির তাহলে মুশরিক তাহলে কি তো আল্লাহ হাজির নাজির মানে তাহলে বুঝতে হবে বলে আল্লাহ হাজির নাজির হলো আমার আল্লাহ হাজির এবং নাজির বেআতিবারে ইলমিহি আল্লাহর আলম নিয়ে আল্লাহর আলম অনুযায়ী হাজির এবং নাজির এমন কোন সৃষ্টি নাই এমন কোন জগৎ নাই যেটা আমার আল্লাহর আলমের বাইরে আমার আল্লাহ বলেন আহাতাল্লাহু কুল্লা শাইয়ান আলমা আহাতাল্লাহু কুল্লা শাইয়ান আলমা আমার আল্লাহ সব জিনিসটা সব জিনিস কি পরিবর্তন করে রেখেছেন আপন আলম নিয়ে আল্লাহর আলমের বাইরে কেউ নাই কিছু নাই সেজন্য আল্লাহ হাজির এবং নাজের এলমের দিক দিয়ে ঝুরে বলুন সুবহান আল্লাহ আপনারা বুঝলে কিন্তু লাভ হবে আল্লাহ হাজের নাজের কোন দিক দিয়ে उम्मत अल्लाह আগে হাজের নাজের বাস আলা বুঝতে হবে না বুঝে বলে আল্লাহ কো হাজের নাজের বলল নবী কেও বলল সিঁড়ি হয়ে গেল তাহলে বোঝা গেল তার কাছে ওই জ্ঞান আজকে জ্ঞান না থাকার কারণে ওই মশালাটা ফতো এই স্বামী তো আছে ওই ফতো এই স্বামী রুগি আনলে যার কাছে ওই বন্দা মানুষকে মিসকেট করছে উল্টা সিধা ফতো লাগাইয়া মুসলমানদের মধ্যে ফিতনা ছড়াই দিয়েছে কথা বলল ঠিক কি না আল্লাহ হেফাজত করুক मोहब्बत प्रकाश करत नबीजी नाम जो आजान सुनत आंगुले चुमुखे चुके मालिश करत बर्तमान फेसबुक चुके मालिश कर देखा जाए नाबर थे धारा अच्छा बोलें तो सिद्दिक अकबर नाम सुने आंगुले चुमुखे चोखे मालिश कर बोध कर 
লিখে দিয়েছে একশো এগারো নম্বর পৃষ্ঠা কত একশো এগারো নম্বর পৃষ্ঠার মধ্যে লিখে দিয়েছেন যে সাহাবারা যেভাবে আজানে আঙ্গুলি চুম্বন আজানে আঙ্গুলি চুম্বনের মধ্যে লিখেছেন উনি বললেন এরকম কেউ যদি আজানের মধ্যে আঙ্গুলে চুমুক হয়ে চুকে মালিশ করে এটা তো করা যাবে না এটা বেদা বলা হচ্ছে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের পবিত্র নাম মোহাম্মদ ইসলামের মহাব্বতে হয় যা প্রত্যেকে মুসলমান উচিত বলে আজানের মধ্যে যদি নবীন নামে চুমো খাওয়া যদি মহাব্বতে হয় তাহলে আজান দানকারীর মুখে চুমো যাওয়া চাই বলে নবীন নাম শুনে যদি আঙ্গুলে চুমো খেয়ে চুকে মানুষ করে এটা যদি মহাব্বতের কাজ হয় তো যিনি আজান দিচ্ছেন মহাসিন ওনার মুখে না দিবে একটু জোরে বলেন না নাউজ যার পবিত্র টুট হতে এই মোবারক নাম বের হয়েছে তাকে না দিবে কে বলছে একটু জোরে বলেন না আজানের নবীন নামে চুমো খেয়েছেন সিদ্দিক আকবর এমনকি কায়ামত পর্যন্ত নবীজি শুভ সংবাদ দিলেন যারা এই কাজ করবে আমার এই বন্ধুর মতো তাদের জন্য সুপারিশ রয়েছে তাহলে কথা হলো সেটা আর ইনি বলেন এটা বেদাত এরকম যদি হয় তাহলে আঙ্গুলে চুমু খাওয়ার কি দরকার মোহাজিনের গাল মুখে না চুমু দিবে জুড়ে বলুন না হাদিসে বলল কি আর এই বন্দা বলল কি আল্লাহ হেফাজত করুক আমিন বলেন না তাহলে ফিত নাকি আমরা লাগাইলাম আমরা তো কোরআন সুন্নার আলোকে কথা বলি কোরআন সুন্ন অনুযায়ী আমল করার চেষ্টা করি কথা বলুন ঠিক না এ কোরআন সুন্নাতে যেটাতে প্রমাণিত এটার বিরুদ্ধ বলার কি দরকার কথা বলুন এই যে এখানে আমরা ফাতে হাই আজদহম বলছি কি করতেছি ফাতে হাই আজদহম ভালো না খারাপ কিন্তু এই কিতাবের মধ্যে সব হিসাব লিখেছে এই কিতাবের মধ্যে একশত সত্তর নাম্বার পৃষ্ঠায় কত একশো সত্তর নাম্বার পৃষ্ঠাতে লেখে দিয়েছে আমরা যে প্রচলিত এখানে লেখে দিই প্রচলিত ফাঁতে হা বাহাজিক ভাবে এক প্রকার ভাত বোঝা প্রচলিত ফাঁতে হা বাহাজিক ভাবে এক প্রকার ভাত বোঝা আমরা আপনারা কি ভাত বোঝা করেন আজকে তো দেখলাম বিরিয়ানি পাখাইছেন তো বিরিয়ানিতে ফাতে হা দেন নাই উনি বলতেছেন এটা ফাতে হা না এটা এক প্রকার ভাত বোঝা আপনারা কি মেনে নিয়েছেন তাহলে আরেকটা কিতাব দেখাই ওই কিতাব এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমি এটা হাটাধারী মাদ্রাসার সামনে থেকে নিয়েছি আপনাদের বুঝতে কি সমস্যা হয় এটা আমি নিয়েছি হাটাধারী মাদ্রাসার সামনে থেকে এটা কিতাবের নাম কুল্লিয়াতে এমদা দিয়া কুল্লিয়াতে এমদা দিয়া এটা লেখেছেন ওই যে সফি সাহেবের বরাব্বু পীরে বরাব্বু পীর বুঝেন তো অর্থাৎ দাদা পীরের পীর কি বললাম ইনি বলছেন প্রচলিত ভাতে হা ভাত পূজা এক প্রকার আর উনি বরাব্বু পীর হাজি এমদাদুল্লাহ মহাজের মক্ষী এই কিতাবের মধ্যে পৃষ্ঠা নাম্বার এই নিরানব্বই মধ্যে পৃষ্ঠা নাম্বার নিরানব্বই ফয়সালা এই হাফতে মসআলা এই কিতাবের মধ্যে ফয়সালে পহেলা উনি লিখেছেন পহেলা মসআলা মৌলুদ শরীফ কি লিখেছেন মৌলুদ শরীফ কে লিখেছেন দাদা না দাদার বাবা মানে কি जघन्न बेदात मलुद शरीफ जघन्य बेदात एमने बेदात बोले ना जघन्य बेदात कथा बोझा जा তাহলে এরা তো কোরআন শুননা মানে না মানে না আরো কি মানে না আর একটু জোরে বলেন না কি মানে না এটা কি সামান্য মুরুবি না দাদার বাবা দেখেন দ্বিতীয় নাম্বার এখানে উনি উনি লিখতেছেন মিলাদ শরীফের ব্যাপারে উনি লিখে দিয়েছেন এখানে 
ان الیکٹسیم مشرب فقیر کا یہ ہے مشرب فقیر کا یہ ہے محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں بلکہ ذریعہ برکات سمجھ کر من عقد کرتا ہوں ان الیکٹسیم ملاب شریف کے امی برکت رسیلہ مونے کوری امون نجوی قائم کوری وقیام میں لط اور لذت پاتا ہوں داری نبی کے سلام دے ورمت دے امی کب بشی موجہ پائی کہہ لکے چند حاجی احمداد اللہ محاجر مکی شوی شہبر براب بو پیرے انہی بولتے سین قیام میں لطف اور لفصت پاتا ہوں داریے نبی کے سلام دوار مدھے ہمیں کب بیشی موچہ پائے اب شوی شہبر کا چھے بیشی خراب لگے کیا نہ خراب لگے اما در بجی آشے نا ایٹا تو آشول موزار بھی شوی کتا بولو ٹھکھے نا داریے نبی کے سلام دوار مدھے موزار سے گی نا سمان نو مزارا انہیں بلچن لطف اور لفصت پاتا ہو ہمیں کب کشی موزا پائے ایک تو جرو بلوینا سبحان اللہ تالے تو مربی در آکی داتے انہیں نہیں اچھا ای مسئلہ دیتی نمبر مسئلہ ہمیں جیٹا دیکھائے لام شبی شہی بیر ایک کتابے انہیں لکھا چین کی انہیں لکھا چین بہت جگبا بے ایک پرکار بہت پوجا ٹھیک نا آرکانے ایک شتو چھوئے نمبر پیشتتے مسئلہ فاتحہ مروجہ پرچولیت فاتحہ پرچولیت فاتحہ پکے انہار براب بو پیر پیش کب بشی اگھنے ابار لکت لکت دیا چند حضرت غوث پاک کی دسویں بسوان چہلام ششماہی سالنا وغیرہ اور شاہ حضرت شیخ احمد بدوی اور حضرت شاہ بو علی قلندر اور شب برات دیگر طریقہ عیسیٰ علیہ السلام سے اس قائدے پر مبنی ہے بلا حچہ جی فائدہ ہمرا دی انہیں نام دیئے چین جی ہمرا انہیں بولتے سین انہیں براب بو پیرے بولتے سین جی حضرت غوث باکر دسوی اور تا دس طریق دی باگو ترا ایٹا کے بولا ہو گیا عربی شریف کی شریف انہیں بولتے سین بڑو پیرے فاتحہ ایڈن نم گیار بھی شریف فارسی دے بولے فاتحہ یازدہم فارسی دے کی بولے تالے فاتحہ یازدہم اور پک کے لیکے چن کے امداد اللہ محاجر مکی انہیں بولے نیٹا شعب گولا شعب انہیں بولتا سن گیار بھی شریف ہو بسوا ہو بستم ہو چہلام ہو اتا چلیش ہو ششما ہی ہو چھائی ماسی کھو سالنا باتشوری کھو شعب کی چھو عیسیٰ علیہ السلامیر بیتر انتر بکتو ایک تو چھرو بلونا سبحان اللہ کی سبحان عیسیٰ علیہ السلام بیٹا اقائد اہل سنن والجماعت انہ تم ایک تاکیدہ اما در اقیدہ ہو لو اما در امرا جا کوری مربی در قبر باپ بزرگان دین قبر جو دی امرا پہنچائی دی روح مبد امرا اللہ پہنچائی دی اے بیشتہ سمجھ رہا سے گی نا بولا ہو چاہتا تین دن پورے چار دن ہو چھائی مک دسوا ہو بیسوا ہو چہلام ہو چشما ہی ہو سالنا ہو شعب کی تو جائے دا چھے ایک اللہ عیسیٰ علیہ السلام بیرو پر بیتی کو رہ جائے ایک انہیں فاتحہ یہ مروجہ جیٹا دیوا ہوئے ایٹا سننا کین دو شبی جائے بولے پوجا انہیں بولے سننا انہیں بولے پوجا اپرا کی بوجھے نہیں چاہیں تالے اپرا کندی کے جاں بین انہی تو ناتری فوت کر فوت انہی براب با ہو لے انہی ناتر فوت نا اے ناتر فوت کی بولے اور براب با پیرے کی بولے تالے پورا بھی پوری اپیکٹو بھالا کرے خیال کرے ہمیں کی بولتا چی ہمیں کو ہمیں کنو کوٹھین کتا بول بولنا با کنو خراب لگے رکم کنو کتا بول بونا ایڈا مر بول رب باشنا جسٹ آمی بجر جن بولتے سی انہی حچن براب بو پی آرین حچن ناتی پیر موری ناتی موری دے موری تالے ایرکم نبی شوئی تالے انہی بولچن چن فاتحہ مربا جا سننا آرینی بولچن فاتحہ مربا جا بات پو جا تالے کتا کیا مون ہو لو اللہ پاک سبحان و تعالی سبائی کے بجر توفیق دیکھ آمین بولن نا آسون آمی کی بولتے چھے چھلام تا 
তাহলে এভাবে যদি বলতে যায় এখানে উনি আরো আর অনেক কিছু নেদায়ে গায়ের ইল্লাত তো দিয়া রাসূলুল্লাহ বয়াল বলার পক্ষে উনি দলিল দিয়েছেন ইয়া রাসূলুল্লাহ বলার পক্ষে কি দিয়েছেন দলিল দিয়েছেন কিন্তু কিছু বান্দাদের কাছে এটা ফালতু লাগে কি লাগে ইয়া রাসূলুল্লাহ বললে কি বলে বলে ফালতু স্লোগান কিন্তু হাজি আমদাদুল্লাহ মহাজের মক্কি এখানে পাঁচমা মাসআলা না পাঁচমা নয় डाक दे हादिसम्मत डाक देवर नबीजी निजे तालीम दिए लाभवान हबला सबा के कबुल करुक हादिसा दी हादिसमी बहु कितबी قال رسول الله بدك ربي صلى الله عليه وسلم اذا انفلت الدابه احدكم بارض فلات فلينادي يا عباد الله احبسوه علي يا عباد الله احبسوا علي فان لله في الارض حاضرا سيحبسه عليكم जर्रबा साधारण बंदा मृत्युदान 
রূ দেখে কিন্তু হাদিসে বাকি আছে না না আমরা যখন মায়ের গর্বে আমরা যখন মায়ের গর্বে ছিলাম 40 দিন বীজ হিসেবে ছিলাম 40 দিন রক্ত জমাট হিসেবে ছিলাম 40 দিন মাংসের টুকরো হিসেবে ছিলাম 43 এর পরে আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠায় দেয় ওই ফেরেশতা বান্দার শরীরের ভিতরে রূহ পুকায় দেয় ঢুকায় দেয় বলেন রূহ ঢুকায় কে ফেরেশতাই কিন্তু আমরা বলি আল্লাহই রূহ কবজা করেন কে আর আমরা বলি রাখি আল্লাহ মারে কে কথা বলুন ঠিক কি না সব কিছু আল্লাহ কিন্তু আল্লাহ বলেন আমি ডাইরেক্টলি করি না আমি আমার বান্দাদেরকে দায়িত্ব দিয়ে দিয়েছি ঠিক আল্লাহর বান্দাদেরকে সাহায্য করবার জন্য আল্লাহ বলেন আমি কিছু বান্দা সৃষ্টি করেছি যাদের যাদেরকে রিজাল খায়েব বলা হয় এরা হলো এমন বলি যাদেরকে দেখা যায় না আল্লাহর বান্দারা সমস্যায় পড়লে ওই রিজাল খায়েবকে ডাক দিলে मिलाई আমি কি বোঝাচ্ছি একটু লক্ষ্য করো আল্লাহ সবাইকে কবুল করুক আমি বলেন না দেখি মোহব্বতে দর শরীর পর্যন্ত বড় আওয়াজে পড়বেন আল্লাহ সকলে নবীর সেরা নবী প্যারা নবী মাদিনার সকলে নবীর সেরা নবী প্যারা নবী মাদিনার সোনার চি আসুন আমি কি বলতে চেয়েছিলাম লক্ষ্য করুন তাহলে আমাদের আকিদা হলো কোরআন সুন্না অনুযায়ী কোরআন সুন্না বিরোধী আকিদা আমরা কিছু পোষণ করি না আমরা আকিদা রাখতে রাজিও না আমাদের সব কাজের পিছনে মজবুত দলিল আছে কথা বলুন ঠিক না আর যারা বলে এটা যায় যে নাই এটা হারাম এটা এমন এটা তেমন কিন্তু এর পিছনে কোন দলিল দিতে আচ্ছা কেউ যদি এখন কেউ যদি কি বলছিলাম বলে কায়াম করে যাবে না নবীর জন্য একটা হাদিস দেখাইতে পারবে যে নবীর জন্য কায়াম করা যাবে না হাদিস এটা দেখায় আমার নবীজি নিষেধ করেছেন ওই গ্রামের মানুষের মতো দাঁড়াইতে নিষেধ করেছেন গ্রামের মানুষেরা ঘন্টার পর ঘন্টা তাদের রাজার জন্য দাঁড়াই থাকে আমার নবী বলেন লা তাকুম কামা ইয়াকুম আল আজম এই আজম ব্যক্তিরা গ্রামের মানুষেরা যেভাবে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়াই থাকে তোমরা সেভাবে দাঁড়াইও না নবীজি বললেন কি আর এর দলিল দেই কি অতচ সাহাবারা আমার নবীর জন্য দাঁড়াইতেন একটু জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আর ইনি কি বলছেন দাঁড়িয়ে সালাম দিতে কি আছে একটু জোরে বলেন না 
মজা আছে বলেছে আছে না তবে মজা লাগার জন্য কি লাগবে সুস্থ থাকতে হবে সুস্থ কথা বলুন কি লাগতে হবে আপনার ভিতরে যদি অসুখ হয়ে যায় রোগ এসে যায় ভালো কিছু দিল মজা লাগবে না এটা স্বাভাবিক কথা সুস্থ মানে এখানে কলপ কলপ সুস্থ যার কলপ সুস্থ থাকবে অর্থাৎ ইমান থাকবে এগুলা সবার কাছে ইমানি বন্দার কাছে নবীর সালাত সালাম দরুস সালাম বেশি মজা লাগে কথা বলুন ঠিক কি না আর যার কলবে কি নাই নবীর মোহাম্মদ নাই ইমান নাই তারা বলবে না না দেখেন এই যে আমার সামনে একটা কিতাব এটা আমি হাটাদারি মাদ্রাসার সামনে দেখে নিছি এটার নাম মজমুয়ে রসায়েল ফয়জিয়া মজমুয়ে রসায়েল ফয়জিয়া মুফতি ফয়জুল্লাহ সাহেবের বেশ কিছু ছোট ছোট কিতাব একসাথে করেছে মুফতি ফয়জুল্লাহ মানে নাম শুনেছেন তো হ্যাঁ বর্তমান সবি সাহেবের আগের যিনি কি ছিলেন আরো অনেক আগের মহতমাম ছিলেন হ্যাঁ ইনার নাম মুফতি ফয়জুল্লাহ ওনার নামে ফয়জিয়া অনেক কিছু আছে না ফয়জিয়া গাড়ি লেখা আছে আবার ফয়জিয়া আইসক্রিম আছে একটা ওই বিলের হাটের দিকে আছে না এই যে ফয়জুল্লাহ সাহেবের লিখিত কিতাব আপনারা কি ভালো করে খেয়াল করছেন এই ফয়জুল্লাহ সাহেবের এই কিতাবের একটা ভিতরে একটা বই আছে আল মানজুমা আল মুখতাসারা আল মানজুমা আল মুখতাসারা এখানে 31 নাম্বার পৃষ্ঠা উনি লিখেছেন কি ফারসি ভাষায় লিখেছেন আমি পড়তেছি একটু ভালো করে খেয়াল করুন আসলে কোরআন হাদিসে আছে কি তারা বলতে চায় কি আমাদেরকে একটু দেখার বিষয় নাই সেটা কি উনি লিখেছেন মাসালান মাওলানা শহীদ রহমাতুল্লাহ আলাইহি রাব্বাদি নুবে হামত উন মি সাজাত কে ওয়াই খায়ালে আ হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দর নামাজ আবরদন রা বদতর আজব আবরদন খায়ালে গাও ওখর দর আ গুফতান দর হাকিকত ই আমরে বাইসে তান নতবানন সো জিরা কে নামাজ মহল তাজিম খুদাই বুজুর্গ আস্ত দি গলে রা তাজিম تعظیم کردن مفتی بشر کے باس بظاہر است اگر خیال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم در نماز بیان و ضرور با عظمت بیان نیز در خیال مصلی ای امر بد نباست بلاحت سے خبردار نماز پڑھ بار لار جنو شکن نبی کے سلام دیلو خیال کرے دیتے بار بارا نبی کے خیال کرے سلام دیلے ایڈا گرو گردار خیال গরু গাদার খেয়ালের চেয়ে আরো বেশি মারাত্মক হয়ে যাবে কেন উনি বলতেছেন নামাজ নামাজ মহল্লে তাজিম খোদায়ে বুজুর্গ নামাজের মধ্যে তাজিম করতে হবে শুধু আল্লাহকে সেখানে নবীর খেয়াল যদি এসে যায় অবশ্যই তাজিম এসে যাবে তাহলে শিরিক হয়ে যাবে মুফতি লাভ শিরিক নামাজের মধ্যে নবীর খেয়াল আসলে কি হয়ে যাবে শিরিক হয়ে যাবে সেজন্য নবীর খেয়াল না করে গরু গাদার খেয়াল আরো উত্তম হবে আপনারা বলেন আপনারা কি নবীকে সালাম দেন না নামাজের মধ্যে কেউ কেউ কাউকে যদি সালাম দেয় নামাজ থাকবে কিন্তু নবীকে সালাম না দিলে নামাজ ওই সালাম দেওয়াটা কি ওয়াজিব নামাজ নবীকে সালাম দেওয়া কি এখন ওনারা বলতেছে খেয়াল করে দেওয়া যাবে না কেন বলে তাজিম এসে যাবে তাজিম আসলে শিরিক হবে এবার বলেন এটা হলো ওনাদের আকীদা কিন্তু কোরআন সুন্নাতে কি বলে কোরআনে বলে ইয়া আইয়ুহাল লাযিনা আমানু তাজিবু লিল্লাহি ওয়ালির রাসূলি ইযা দাআকুম লিমা ইউইকুম আল্লাহ বলে এই ইমানদাররা আল্লাহ এবং রাসূল যখন এই তোমাকে দে তোমাদেরকে ডাক দিবেন সাথে সাথে তোমরা আহবানে সারা দিবা এই হাদিসের এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে বুখারী শরীফে রয়েছে হাদিস আমার নবীজি সাইদ ইবনে আল মুআল্লাক ডেকেছেন নামাজ অবস্থায় উনি নামাজরত অবস্থায় ছিলেন বিদায় সারা দেন নাই পরবর্তীতে নবীজির কাছে যখন গিয়েছিলেন আমার নবীজি বললেন এ 
সাইদ ইবন আল মুবাই মুআল্লা আরেকটা রবায়েত আছে উবাই ইবনে কাব দুজন কে আমার নবী বলেছেন তুমি কি কোরআনের ওই আয়াত পড়নি যে আল্লাহ এবং রাসূল যখনই ডাক দিবে সাথে সাথে সারা দাও আমি তোমাকে ডাক দিয়েছিলাম নামাজ অবস্থায় তুমি ছিলা আমার ডাক দেবার আমার ডাকে তো অবশ্যই সারা দেওয়া দরকার ছিল কেন ডাক দাও নাই হুজুর আমি মাসআলা জানতাম না যে নামাজও আপার আহবানে সারা দিতে হবে এই মাসআলা আমার জানা ছিল না হুজুর ফালাম আইদ হুজুর আর জীবনে এই কাজ হবে না নামাজও ভবিষ্যতে আপনি ডাক নিলে আমি আপার আহবানে সারা দিয়ে দেব এটা হচ্ছে কোরআন এটা কি নামাজ রত অবস্থায় নবী সাল নবীকে নবী যদি কাউকে সালাম ডাক দেয় কি দিতে হবে আর এই হাদিসের ব্যাখ্যাতে বোখারি শরীফ আছে আমি নামাজ পড়ি পড়ি আপনি যদি বলে হুজুর আমি যদি জি নামাজ আছে আছে কিন্তু নবীজি কাউকে ডাক দিলে উনি যদি নবীজির সাথে কথা বলেন ওই অবস্থায় ওনার নামাজ ভঙ্গ হবে না এটা শরীয়তের ফয়সালা এটা হচ্ছে কোরআন এবং বুখারি তাহলে বুখারির একটা হাদিস আপনাদেরকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবেন সেটা হলো বুখারি শরীফ কিতাব সুলেহের হাদিস হাদিস নম্বর হচ্ছে পঁচিশশো কত छुटे गजता कर नामा কেউ যদি দাঁড়িয়ে পড়তে না পারে কোথায় বসবে চেয়ারে হ্যাঁ কোথায় বসবে আমার নবীজি সতেরো দিন বসে বসে নামাজ পড়ছেন চেয়ারে পড়ছেন না নিচেই বসছে কোথায় বসছে নিচেই জমিনে আর আমরা চেয়ারে বসে যাই হ্যাঁ কেউ যদি নিচে বসতে অক্ষম তখন তার জন্য চেয়ার আমি কি বোঝাতে পেরেছি কেউ যদি দাঁড়াইতে না পারে তাহলে বসে বসা মানে কোথায় বসা কেউ যদি নিচে বসতে না পারে মাটিতে বসতে না পারে তখন তার জন্য কি আছে এর আগে চেয়ারের অনুমোদন এখন আমার নবীজির জন্য সাহাবার অপেক্ষা করছেন নবীজি কখন আসবেন কিন্তু নমাজ টাইমে টাইমে তো পড়তেই হবে হজরত বেলাল সিদ্দিক আকবর কাছে আছে বলা বকর তুমি চাইলে নামাজ একামত দিয়ে দিতে পারো আমি আবু বকর নামাজ পড়াই দিতে পারি জোরে বলুন সুবহান আরেকজন সম্মানিত মানুষ এসে গেছে বা এমপি সাহেব এসে গেছেন উনি কি ফাঁক করে করে আগে যেতে পারবেন যেখানে জায়গা পাই ভিতরে না পাইলে বাইরে পড়তে হবে কথা বলুন ঠিক নেই কিন্তু নবীজির মশালাটা এরকম নই আমার নবীজি এসে দেখলেন শুধু কার জন্য 
সামনে নামাজ পড়াচ্ছেন পিছনে ঘটনা ঘটতেছেন সিদ্ধি কাকবতে তালে নাই কিন্তু যারা সামনে সামনে যাদের সামনে নবীজি আসছেন ওনারা নবীজি নবীকে দেখছেন কিনা বলেন কিভাবে সতর্ক করবে জানা ছিল না সেজন্য প্রথমে কয়েকজন হাতের উপর হাত মারছে মানে আবু বকর কে জানাচ্ছেন নবীজি আসছে প্রথমে হাত মারলো সাহাবারা কয়েকজন প্রথমে কি করলেন হাত এরকম এরকম করছেন কার জন্য নবীর খেয়াল তো আসে নাই ইনি বলতেছেন নবীর খেয়াল তো গরু গাঁদাচ্ছে মারাত্মক নামাজে আর আমরা আমাদের দেশে অনেকে বলে না বেশি বালা বেশি বালা কিরকম বালা একটু শোনেন না একটু শোনার দরকার আছে না লক্ষ্য করুন কি বলতে চেয়েছিলাম এবার আওয়াজ যখন বেশি হয়ে গেল সিদ্ধি কাকবর পিছনে ফিরলেন ঘটনা কি দেখতেছে কাতারে কে নবীজি কাতারে উনি আমার নবীকে কাতারে तजिम कर सतर्क कर আমরা বেশি বুঝি আমার আল্লাহ বলেন না না ইনারা যেভাবে মানে নেছো ইনারা যেভাবে মানে নেছেন তোমরাই যেভাবে মানে নাও তোমরা কামিয়াব হবে হেদায়েত পেয়ে যাবে তাহলে ইমানান তো হবে কার মত ও আমি শুরু করেছিলাম এই ওয়াজ দিয়ে না ইমানান তো হবে কার মতে সাহাবাই کرامের মত ঈমান আনলে তখন ईमानदार কথা বলেন ঠিক কি না আর যদি ঈমান তো তাদের বিপরীত হয়ে যায় दिखे मुख कर सतर्क कर पद्धति जुड़े बोल सुन तुम्हें 
তুমি পিছনে ফিললা আমাকে দেখলা আমি ইশারা করে দিয়েছিলাম বাকি নামাজও পড়াই নাও তুমি না পড়াইয়া পিছনে এসে গেলা কেন আমার আবু বকর সিদ্দিক বলে আপনি এটা কি ধরনের প্রস্ত করলেন যেখানে সমস্ত নবীদের ইমাম এসে গেছে সেখানে আবু কোহাবর ছেলে আবু বকর কিসের ইমাম যার কারণে আমি ইমাম অতি ছেড়ে ইমাম আম্বিয়াকে ইমাম আচ্ছা যাই বলেন আপনারা বলবেন আমি আমি আর কি বলবো আমি কিন্তু একটি আয়াত দিয়ে আপনাদেরকে ফিনিশিং দিব পরে যে আয়াতটা মুহূর্তে মুহূর্তে প্রয়োজন হবে সে আয়াতটা আচ্ছা আসছে যখন বলেই ফেলি সে আয়াতটি হচ্ছে সুরায় তবা সাতষট্টি নম্বর আয়াত কত সুরায় তবা আয়াত নাম্বার সাতষট্টি জীবন ভর মন রাখবে সেটা কি আল্লাহ বলে আমার আল্লাহ ক্লিয়ার করে দিয়েছেন এ আমার মাহবুব নবী রোমতারা আপনারা যারা পথের মধ্যে বসে আছেন এদিকে কিছু জায়গা খালি আছে মনে হয় পরবর্তী যারা আসতেছেন বসতে পারতেছেন না এদিকে আসেন না কয়েকজন আসেন এদিকে আসেন এদিকে এদিকে একটু আপনাদের আপনাদের ডানে আসবেন আমার বামে আপনাদের ডানে আমি যদি শরীর পড়তেছি আপনারা আসুন আল্লাহ বন্ধু এক মুনাফেক অপর মুনাফেকের কি তো মুনাফেক চিনবেন কিভাবে তার মাথায় তো টুবি তার মাথায় তো পাগড়ি তার মুখেও তো দাড়ি সে তো নামাজি সে তো কালামি সে তো হাজি কথা বলুন ঠিক নেই মুনাফেক চিনবেন কিভাবে আমার আল্লাহ খুব সহজে চিনাই দিচ্ছেন ভালো কাজ থেকে নিষেধ করে কারা কি আপনাদের সভাপতি মহোদয়ের কথাই না না আল্লাহ কি বলেছেন মুনাফেক সব সময় ভালো কাজ থেকে কি করে নিষেধ করে আচ্ছা এটা ভালো না খারাপ মিলাদুল নবী ভালো না খারাপ যারা নিষেধ করে তার নাম ঝুটছে বলেন মিলাদুল নবীকে যারা চোখ বেদাত বলে তাদের নাম 
চিনার দরকার আছে কি না দোয়া করা ভালো না খারাপ সব সময় ভালো না মাঝে মাঝে খারাপ হ্যাঁ এক সময় খারাপ না না জানাজার পরে বেশি খারাপ হ্যাঁ ভালো না খারাপ নিষেধকারীর নাম জোরসে বলেন নিষেধকারীর নাম দোয়া হলো মারুফ কাজ দোয়া হলো এবাদত কাজ আমার নবীজি নিজেই বলেন দোয়া মখল এবাদা দোয়ার নাম হলো শুধু এবাদত না আর দোয়া হুয়াল এবাদা বলেছেন আর দোয়া মখল এবাদা বলেছেন এবাদত বলেছেন এবাদতের মূল বলেছেন মগজ বলেছেন শুধু তাই না আমার আল্লাহ সুরাই মোমেন সুরাই মোমেন ষাট নম্বর আয়াতে সিক্স জিরো নম্বর আয়াতে এর সাত করেছেন তোমাদের রব বলেছেন আমার কাছে দোয়া করো আমি কবুল করব জোরে বলুন আল্লাহ বলতেছেন আমার কাছে কি করো এখানে দোয়াতে হাত তুললেই বেধা ঠিক না লক্ষ্য করুন দোয়া করার জন্য বলেছেন কে বলেন না বলেন না যারা দোয়া করতে চাই না দোয়া করতে গেলে অহংকার করে দোয়াকে বেদাত বেদাত বলে আল্লাহ বলে সাইয়াদ খুলু না জাহান নামা দা খারিন এরা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান নামে প্রবেশ করবে জুড়ে বলুন নাও সুবেল্লা দোয়ার দোয়ার মাধ্যমে তকদির সহ পাল্টিয়ে যায় দোয়ার মাধ্যমে তকদির সহ কি হয়ে যায় জানাজার পরে দোয়া করা ভালো না খারাপ এটা কি বেদাত না সুন্নাত এই বিষয়ে আমাদের আলা হজরত ফাজল রবি একটা কিতাব লিখেছেন ওই কিতাবের নাম দেখেন আমার আল্লাহ হজরত কিতাব লিখে দিয়েছেন জানাজার পরে দোয়া করা যে সুন্নতি বিষয়ে কিন্তু অনেক বন্দা দেখবেন দোয়া করতে দেবে না আমার আল্লাহ বলেন চিনে নাও তার নাম ভুলে গেছেন আপনারা দোয়াতে নিষেধ করলে তার নাম কি দোয়া কবুল হয় বেশি কবুল হয় দুই সময় হয় আমার নবী বলেন দুই সময়ে দোয়া বেশি কবুল হয় সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন এটা তিরমিজি শরীফের হাদিস মেসকা শরীফের মধ্যে আছে একশত নয় নম্বর পিস্টা উল্টাইলো মেসকা শরীফে পাওয়া যায় আমার নবীর থেকে জিজ্ঞেস করলেন আইয়ো দোয়া আসমাইয়া রসুল আল্লাহ হুজুর কোন দোয়াটি বেশি কবুল হয় একটু বলেন না নবীজি বলেন দুই ধরনের দোয়া বেশি কবুল হয় ফি জফিল লাইল আখের রাতের শেষ বাগের দোয়া তাহাজুদের নামাজ পড়ে যখন বন্দা আল্লাহর দরবার হাত তুলে দেয় তখন দোয়া কবুল হয়ে যায় আর একটা হলো আমরা দোয়া করি কি না অনেকে বলে না না বেদাত বেদাত করিও না করিও না কি বেদান না শূন্য আর নিষেধ করে বেদাত বেদাত বলে নিষেধ করে তার নাম কি নামে বায়াত করে দেবে দেখে আবার হ্যাঁ একটু লক্ষ্য করুন খাদমে ঘোষিয়া ভালো না খারাপ 
কোসিয়া শরীফের মধ্যে কি খারাপ কোনটা হয় সূরা ফাতিহা পড়া সূরা ইখলাস পড়া সূরা ইখলাস তো তিনবার পড়লে আমার আমার নবী বলেন এক খতমে সওয়াব আল্লাহই দিয়ে দেবেন অতচ খতমে কোসিয়াতে পড়া হয় 1111 বার ঠিক না আবার সূরা আলম নাসর হালাকা পড়া হয় বিভিন্ন তাসাবি পড়া হয় দরুস শরীফ পড়া হয় ভালো না খারাপ استغفر کرا ہوئی اے گلا سو بھالو کاز اے بھالو کاز تیگی جرائی نشد کرے امر اللہ بولن ویان ہونا آن المعروف منافق چین با خراب کاز تیگی جرائی نشد امر کرے خراب کاز دیگی آرو اچھائیت کرے بھالو کاز دیگی آرو کی کرے نشد کرے باندھا سشتی کرے اللہ بولن اے در نماری منافق اچھا آواز بولو نعوذ باللہ এরকম অনেক ভালো কাজ আমরা করি কিনা কিন্তু আমাদেরকে কি বলে বলে মানুষ মারা গেলে মানুষ মারা গেলে তিন দিন পার হয়ে গেলে চার দিনে কোন ফাতেহা করা যাবে না বেদাত কেন বলেন জানেন বলে না গরু জবে করলে এলাকাবাসী খাকা পাইয়ে লাভ কি আমাদের মাদ্রাসায় দিয়ে দাও मारा शेखामत এখন লেখা আছে তালিম جناب مولانا শেখ আহমদ সাহেব বারাক আল্লাহ ফি হায়াতি শেখুল হাদিস জামি ইসলামী ও বাইদিয়া নানপুর ফরিকচলি চাটগাম ও সাহেব মুহাদ্দিস দারুল উলুম মাইনুল ইসলাম হাটাদারি চাটগাম মানে দুনু মাদ্রাসার মুহাদ্দিস ও বাইদিয়ারও মুহাদ্দিস হাটাদারিরও নাম কি শেখ আহমদ ঠিক আছে উনি কি লিখেছেন উনি এখানে জিয়াউল বুরদা শরহে তাসিদাই বুরদা এখানে লিখেছেন এখানে বেশ কিছু কসিদা আরো অ্যাড করেছেন কসিদায়ে গাউসিয়া কসিদায়ে ওয়াইস করনি দোয়ায়ে সুরিয়ানি দোয়ায়ে মগনি আরো অ্যাড করেছেন এগুলা এবার আসুন কসিদায়ে গাউসিয়ার ব্যাপারে উনি কি বলেছেন একটু যাচাই করার দরকার আছে কিনা বলেন হ্যাঁ না আপনারা করবেন নাকি এটা এই দেখেন এই কিতাবের 102 নম্বর পৃষ্ঠা सम्बोधन <laughs> प्रेम सागर डूब दिए कथा गुलासिया दरबारे मकबुल अगर कोई बड़े कोई पढ़े मुखस्त हो जाए 
تیسری یہ کہ جو قصیدہ جو اس قصیدہ کو ورد کرے اور مداوات کرے علم عربی میں اس کو ایک مہارت پیدا ہو جاوے جڑا قصیدہ ہی نیمت پر بے عربی بولان مدد تارکٹر چھپ کو تیسے جاوے چوتھے یہ کہ جو اس قصیدہ کو کسی مہم مقصد کے سامنے مقصد کے لیے چالے سروس پڑے چلنا نہ گزرنے پائے مطلب پورا ہو جاوے تو رنہ پرٹ بڑھا سا سے مرا پر سمجھ سے بڑھا چل بلا ہمیں چلیس دن کو سیدھے گو سیا بڑھ بڑھ منت کرے فیل لین تاہلے انہیں بولتے سین چلیس دن پورا ہو اور آگے آگے آپ پر عبستہ آپ پر منت پورا ہوئے جب سمجھ سے سمجھن ہوئے جب آسا پورن ہوئے جب کو سیدھے گو سیا ریکشن کتا بجھا جائے اچھا پانچ بھی یہ کہ جس قصیدہ کو اپنے نگاہ کے سامنے رکھے ہر روز تین بار پڑے اگر پڑھنا نہ جانتا ہو کسی دوسرے سے پڑھوائے یا سنے اپنے پاس جودہ نہ کرے سچے اعتقاد سے ہر صبح کو اس پر نظر کرے انشاءاللہ حضرت غوث السقلین کو خواب میں دیکھے اور بادشاہ ہوں امیروں کے سامنے مقبول ہو جاوے کی بولا چل جارہ نیمی تو ایک قصیدہ تین بار پڑھ بے ایبوں کیا پڑھتے نہ پڑھ لے حضورت کے شن بے جنہی پڑھتے جانے انہا کے بلے پڑھو نہ میں شنی ای رکم تین بار جرا پڑھ بے تہلے سب پر مدد غو سے پاک شہن شہ بغدادر دیدہ رہے جا بے ایمیں کی دنیا بھی آمیر بکسر سم نے دنیا بھی آمیر بکسر سم نے تدرک تکی ہوئے جا بے گرہم جگتا ہو سے جا بے چھٹ یہ ہے جس نیت اور مطلب سے اس کو پڑھے حاصل ہو اور طریقہ اس کے پڑھنے کا یہ ہے سچ اعتقاد سے اس مقصد کو یاد کرے تھوڑی شرنی پر حضرت کی فاتحہ دے جلو بلن کوئی نمبر چھوئے نمبر ہے انہیں کی لکھے چین بولے ایک قصیدہ تھی پڑھا نیم پدھ دی دا اے رکوم جے شمن نو شرنی لکھے رکھے فاتحہ دی بے کی دی بے وہ جا آگے دکھائی لام سو بھی شایبر بوئی فاتحہ دیو امان کی ایک دور انہیں کی پوجا ہیں اور ایک ہی مدرسہ محدث انہیں کی لکھتے سے انہیں لکھتے سے ہاں شرنی رکھ بے شرنی تے فاتحہ دی بے حضرت تیرے نام میں اے بون انہیں آرہ بولیں اتبار ای درست شریف دی بوڑ بے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد مادن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم ایتا تین بار پورے قصیدہ غوثیہ شروع کر بے ایتو جو ربنون سبحان اللہ تالک کی بجلا اگلا این ادر کتاب پیسی ہم را دیکھیں کتب رو گروت بن بشوئی جے مدرسہ دیکھی فتوہ بیداتر اوی مدرسہ دیکھی پاکر کتاب ایتو جو ربنون سبحان اللہ تالک گھورے کیا سے خبار اپن گورے اپن گورے کیا سے خبر ایک تو خبر رکھے نا پدر بر حضور رکھی لے کچھے تاولے ایک نار فتنہ ہوار اسم کا ایک تو اسٹاڈی کورن نا فتنہ چلے جبے سمسہ دوری بھی تو ہے جبے اللہ پاک اما در سبائی کے بجھر تفق دن کرو سکھ کو تا ایتو دکو بول بو امر اللہ بولین منافق چنر برو علامات چیدہ ہو لو یا ویا نہاؤنا عن المعروف ایرا معروف کستے کے بھالو کستے کے سوابر کستے کے منوز در کے نشد کر بے ایرا ہو لو منافق کتا بولون ٹکھی نا اللہ پاک سبحان و تعالی اما در سبائی کے ای منافق تے کے اما در ایمان آقیدہ کے حفاظت کرو ایک تو جھرہ بلن آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ